അറബ് ദൈവമേ ഈ ചെക്കന്റെ ബോഡി കിട്ടുന്നവരെ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയില്ല അതെ ഞാൻ മനീന്ദ്ര സിംഗിന്റെ മകളാ കരിഷ്മ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഉണ്ണി എന്താ എനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയണം അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ ഒരു മുങ്ങൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ ഡെഡ് ബോഡി എങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടേന് അതെങ്ങനെയാ അവന്റെ ഇലെ ബോഡി അതും മുങ്ങി അവന്റെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ മാർഗം ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടാൽ അപ്പൊ ഒത്തു നോക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുക ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ചതിച്ചിട്ട് വന്നവനാ അവനെ വിശ്വസിച്ചൂടാ അവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതും പച്ച കള്ളമാ അവൻ ഗംഗാധരൻ ആരുമല്ല അവന്റെ അച്ഛനൊരു സ്കൂൾ മാഷ ആ മനുഷ്യനെ പോലും ഇവൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഇവൻ കാരണം നരകിക്കുക ആ അച്ഛനും കുടുംബവും എല്ലാം പണം അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് റാവുത്തറിഞ്ഞിരെ കയ്യിൽ എത്തിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ട്രാവൽസിനോടുന്ന വണ്ടികൾക്കൊന്നും പെർമിറ്റുണ്ടാവില്ല അല്ല ഞാനിത് ആരോടാ പറയണേ ഞാനും പഠിച്ചു ഇത്ര കിസിയാണ് ചാച്ചാജി ഇതുവരെ എത്തിയില്ല അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ചാച്ചാജി ഇങ്ങ് വരും കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഗംഗാധരൻ കൊണ്ടയാക്കിയ ചെക്കനാ ഇത്രയും പണവും ഉണ്ട് അവനെന്തെങ്കിലും അവനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും സംശയിക്കണ്ട അവൻ ചതിക്കും ചതിയനാവൻ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവനിവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി കാണും ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം മനീന്ദർ സിംഗ് ഫോൺ ചെയ്യുമോ മറ്റോ ഇല്ല തിരക്കാവുന്നിടത്തൊക്കെ തിരക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വീടും ഇല്ല ഹലോ സ്പീക്കിംഗ് അവനെ കിട്ടി എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അവനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കിയിട്ട് അവൻ ആ പണം എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് കൃത്യമായി എത്തിച്ചു എനിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാ പിന്നെ അവനെ കണ്ടില്ല അല്ല അവൻ കൊണ്ട് വന്നില്ലേ എന്താ എന്താ ആരോന്നും ഉണ്ടാത്തത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു 
കട്ടിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു എന്നല്ലേ കൈമൽ മാസിന്റെ മോൻ എല്ലാം പഠിച്ചു കക്ക മാത്രം പഠിച്ചില്ല ഒരാളെയും ചതിക്കാനും അറിയില്ല അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഗതി വരില്ലായിരുന്നു എന്റെ വീടിന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് തീ വയ്ക്കും മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തിയേ പറ്റൂ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാനും പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എത്തിക്കണം ജീവനോടെ ഞാനോടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലേ ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ ശവ അവിടെ കിട്ടണം ഇതൊരു രണ്ടാം ജന്മമായിരുന്നു ഒന്നും കേൾക്കാത്തവനായി ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തവനായി ഇനി ഇതും തുടരാൻ കഴിയില്ല 